இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ரெசிபினா பரோட்டா தான் பரோட்டானாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் நம்ம வீட்லேயே பரோட்டா செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் எல்லோரும் நினைப்பீங்க பரோட்டா செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த மாவு ஊற வைக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறோமோ அதே பொறுத்து தான் நம்ம பரோட்டா வந்து டேஸ்ட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் வாங்க அந்த பரோட்டா எப்படியெல்லாம் பண்ணால் சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு அரை கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு இது வந்து சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை நம்ம வந்து பரோட்டாலாம் சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அதுக்காக தான் இனிப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை கலந்து விட்டுறலாம் அப்புறம் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து நான் காய்ச்சின பால் தான் எடுத்திருக்கேன் பச்சை பால் கிடையாது இங்கே காய வச்சு ஆறின பால் தான் அப்போ பாலை இதில் சேர்த்துடலாம் பார்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் முதல்லையே தண்ணியோ எண்ணெயோ மொத்தமாக ஊற்றி கலந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி கலந்துக்கணும் பரோட்டாவுக்கு முட்டையெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை நம்ம ஹோட்டல்களையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முட்டையெல்லாம் ஊற்றி செய்வாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் செய்கிறப்போ முட்டையெல்லாம் தேவையில்லை பால் ஊற்றி கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ தண்ணியெலாம் ஊற்றி மாவு இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாவு வந்து வலுவழுப்பாக இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா வலுவழுப்பாக ஆயிரும் இப்போ இதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கரண்டி இதில் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த எண்ணெய் இந்த மாவில் நல்லா கலக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு தடவை எண்ணெய் ஊற்றி கலந்தாச்சு பாருங்கள் இப்போயே அப்படியே மாவு தொட்டால் அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது இது நம்ம ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இது போல் ஒரு கவரோ இல்லை துணியோ போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மாவு வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது மாவு ஊறணும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து பரோட்டா தட்டிக்கலாம் பரோட்டாவுக்கு மாவு ஊற வச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் வேலை ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சதை விட எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு மாவு நல்லா தொடச்சிட்டு கீழே மாட்டிக்கலாம் என்ன தான் ஊற வச்சாலும் கடைசியில் பரோட்டா போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பிணைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா தான் ஒன்று போல் வரும் இப்போ மாவை நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை ஆயிடுச்சு இப்போ இதிலேருந்தே மாவு பிரித்து எடுக்கலாம் இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைங்களா சப்பாத்தி மாவுக்கு உருண்டை எடுக்கிறவங்களே அதை விட கொஞ்சம் மட்டும் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வேறு பிளைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்டே இதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பரோட்டா தேய்ச்சிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ ஒவ்வொரு உருண்டையும் எடுத்து பரோட்டாவுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் எடுக்கிறப்பவே க அப்படியே கையிலேருந்து நழுவுற மாதிரி வருது அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கீழே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி நான் சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தான் இந்த மாதிரி நீட்டமாக நல்லா இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி தெரியணும் அந்த மாதிரி நான் தேய்ச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நம்ம இப்படி எடுத்தோம்னாலே இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பரோட்டா போட்டுட்டேன் இப்போ மாமா வந்து மீதியை நான் அடித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா வீசி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க இந்த மாதிரி வீச தெரியாதவங்க சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்ச்சி நல்லா நீளமாக தேய்ச்சி மெலிசா வர வரைக்கும் வச்சு ரோல் பண்ணிக்கோங்க தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாமா இப்போ பார்த்தீங்களா பரோட்டா எப்படி அடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வீசிக்கோங்க இந்த மாதிரி வீசுனா சூப்பராக மதுரை பன் பரோட்டா மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்ச்சி பரோட்டாவுக்கு சுருட்டி வச்சேன் அடுத்து மாமா வந்து நல்லா வீசி பரோட்டா அதை தேய்ச்சி எடுத்தாங்க இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு இதில் ஒரு மெத்தடில் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி இது இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை தேய்ச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னா நல்லா வந்துடும் இப்போது கத்தி வச்சு இப்படி கோடு போட்டுக்கலாம் சும்மா உங்களுக்கு விருப்பப்படி சும்மா ஒரு லைன்லாம் இல்லை அந்த லேயருக்காக தான் அந்த கோடு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கோடு போட்டு இதை சுருட்டிக்கலாம்
மாவை நம்ம ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சதுனால தான் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வருது மாவு நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்காமல் இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி வலுவழுப்பாக இருக்காது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி சுருட்டி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்ச்சி நம்ம கல்லில் போட்டு எடுக்கிறது தான் போடுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக இதுக்கு மேலே எண்ணெய் தடவிட்டு லைட்டாக கை வச்சு இப்படி அமுத்திக்கோங்க கையில் அமுத்த முடியலைனா சப்பாத்தி கட்டை வச்சு லைட்டாக அமுத்திக்கோங்க இப்போ இதை கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு பரோட்டாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ மேலே லைட்டாக எண்ணெய் தடவிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இது போல் எண்ணெய் தடவி திருப்பி போட்டு எடுக்கணும் நல்ல கலர் மாற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் நான் இப்போ அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே போல் மற்றதையும் போட்டு எடுத்துடலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான பரோட்டாவில் நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மாமா அடித்து போட்டாங்க இல்லையா அந்த பரோட்டா இது வந்து நான் கத்தியில் தேய்ச்சி போட்டேன் இல்லையா அந்த பரோட்டா அப்புறம் வந்து இது இது வந்து நான் சப்பாத்தி பலகையில் கட் பண்ணி தேய்ச்சி போட்டேன் இல்லையா அந்த பரோட்டா மூணுமே மூணு விதமாக போட்டிருக்கேன் நீ உங்களுக்கு இதில் எது ஈஸியோ அதன்படி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த லேயர் வந்து வெளியில் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி அடிச்சிருவாங்க இப்போ பரோட்டா செஞ்சு முடிச்சாச்சு இந்த பரோட்டாவுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் வந்து கொண்டக்கடலையில் குருமா பண்ணேன் இந்த குருமா டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு வாங்க அந்த கொண்டக்கடலை குருமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கொண்டக்கடலை குருமா பண்ணுறதுக்கு நான் முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து இப்போ ஊற வைக்கிறது எப்படின்னா காலையில் செய்கிறதுனா நைட்டே ஊற வச்சுருங்க இல்லை நைட் டின்னருக்கு பண்ண போகிறீங்கன்னா காலையிலே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஊறிடும் குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஊற வச்சிங்கன்னா வேகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு உருளைக்கிழங்க தோல் செய்விட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ அதுக்கப்புறமா தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு துண்டு தேங்காய் சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது போல் சின்ன பட்டையாக ரெண்டு அப்புறம் கசகசா அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை அரைச்சிக்கலாம் நல்லா வலுவழுப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா வந்து தாளிச்சிடலாம் தேங்காய் அரைச்சாச்சு இப்போ தாளிச்சு விட்றலாம் குக்கர் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கொண்டக்கடலை வந்து வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லையா அதனால் குக்கரில் வச்சு வேக வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் குக்கர் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே ரெண்டு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சிப்பூ ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கருவேப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப கலர் மாற தேவையில்லை இதில் ஒரு தக்காளி தக்காளி வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதையும் போட்டு கலந்துடலாம் கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையும் தோல் சீன உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு கலரி விட்டுக்கலாம் மசால் பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச உள்ளையா தேங்காய் அதையே சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு அதை வதக்கவெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ குருமாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் குக்கரில் வைக்கிறதுனால தண்ணியெல்லாம் வற்றாது நம்ம வச்ச தண்ணி அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் குக்கரில் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி வந்து அதிகம் சேர்த்துக்காதீங்க அதே போல் கருப்பு சுண்டல் போடுறதுக்கு பதில் வெள்ளை சுண்டலும் போட்டுக்கலாம் கூட பட்டாணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது பட்டாணி சுண்டல் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் உருளைக்கிழங்கில் மட்டும் கூட இந்த மாதிரி குருமா செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப தண்ணியால் இல்லை ஓரளவுக்கு கெட்டியாக தான் இருக்கும் நம்ம விசில் விட்டு இறக்குறப்பையும் இதே அளவு தான் இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டாம் 
கரெக்டான அளவுக்கு குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ குக்கர் மூடி போட்டலாம் குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டாச்சு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கொண்டக்கடலை வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அந்த விசில் அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க குருமா வந்து ஆறு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டீம் குறைஞ்சிருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குருமா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த பயர்லாம் வெந்திருக்கான்னு பார்த்துடலாம் வேகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஊற்றி பார்க்க உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக வெந்திருக்கு கடலையும் சூப்பராக வெந்திருக்கு இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வேக வைக்கவும் வேணாம் கொதிக்க வைக்க வேணாம் இதோட ரெடி ஆயிடுச்சு குருமா கடையில் போய் நம்ம பரோட்டா வாங்கி சாப்பிட்றத விட நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அழகாக லேயர் லேயராக நல்லா நீட்டாக செய்வோம் நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பரோட்டாவுக்கு சென்னா குருமா வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் சிக்கன் குருமா இல்லை மட்டன் குருமா இந்த மாதிரி இல்லைன்னா சால்னா இதுனா செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் பரோட்டா செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ப